नमस्कार सकल के तो तुम्हारे ये बचर जरा दूहजार चौबीस एडमिशन नीते जामबीएस मैंने जैसे ने गए जरा कलेज स्टार्ट कर तरज कि इम्पर्टेंट नोटिस एस एन एम सी थे कि तुम्हारे जो कि इम्पर्टेंट गाइडलैन एस एन एम सी थे जो दूहजार चौबीस बैच थे नेक्स्ट एक्साम पैटार्न स्टार्ट करार एक परिकल्पना हो मत ही एक गाइडलैन देवा कि तुम्हारा साढ़े चार बचर तुम्हारे डिवाइड कर एक्साम पैटार्ने कोश्चन पैटार्ने कि चेन्ज कर तो से कि आलोचना करी एट एक बड़ो नोटिस तो मध्य तुम्हारे स्टूडेंटर जो जगह मेन दरकार जगह जेने रखा दरकार से आलोचना कर ठीक है तो ये टुएल्थ सेप्टेम्बर एक नोटिस एबार प्रथम एक एन एम सी थे एक नोटिस देवा से डिलीट कर देव है तो पर आर एक नतून को ये नोटिस देव है देखो ये जेटा तुम्हारे बला आ अंडार ग्रेजुएट मेडिकल एडुकेशन बोर्ड से खान देवा रिभाइज कम्पिटेंसि बेस्ड मेडिकल एडुकेशन कारिकुलम गाइडलैंस टोटी टोटी फोर नैशनल मेडिकल कमिशन जरा एम वि एस ए पढ़ो मैं स्टार्ट करते जा पढ़ाशुना तर के सिबिएम गाइडलैन मे पढ़ाशु करते हैं तो यही एक कारिकुलम अनुजाई जरा दिए दे से ही अनुजाई क्योंकि पढ़ाशुना है तो टोटी टोटी फोर बैचर जो एक नि गाइडलैन देवा प्रति बचर ही ए रकम देवा है तो से क्षेत्र में एन एम सी की नतून चेन्ज आनल सेटाई देखते जा देखो प्रथम तुम्हारे जेटा दरकार एखे हमें दीची समस्त किस दरकार नार कि तुम्हारे साढ़े चार बचर कोर्स को बचर कत कत मास को टाइम देना था तुम्हारे सब मध्य क्लियर नीचे दीची देखो प्रथम तुम्हारे जो फार्ष्ट इयर जो फेज वन तो फेज वन तुम्हारे थक तीनटे सबजेक्ट एनाटमी फिजिओलजी और बायोकेमिस्ट्री ये तीनटे सबजेक्टर की की बी लागे से ही नहीं आज की एक भिडियो दिए तुम्हारा जैसे दरकार भिडियो देखे नियो और जो कोश्चन थे बी नहीं तुम्हारा करते पर उत्तर दिए देव तपर हो बायोकेमिस्ट्री फिजिओलजी और एनाटमी ये तीनटे सबजेक्ट थक फेज वाने अर्थात फार्ष्ट इयारे एरपर तुम्हारे फेज टू अर्थात सेकेंड इयर जो बोलो तेल से थको तीनटे सबजेक्ट पैथोलजी माइक्रोबायोलजी माइक्रोबायोलजी ए फार्मोलजी ठीक है ये तीनटे सबजेक्ट हे सेकेंड इयर नेक्स्ट चले तुम्हारे फेज थ्री फेज थ्री मैं थार्ड इयर एब थार्ड इयर मैं फेज थ्री पार्ट वन और फेज थ्री पार्ट टू ठीक है तो फेज थ्री पार्ट वन जो फरेंसिक मेडिसिन एंड टक्सिकोलजी थको तपर तुम्हारे थको कम्यूनिटी मेडिसिन पी एस एम आ कि मैं पब्लिक हेल्थ ये नहीं पढ़ानो है नेक्स्ट चले अटो रो लैंगोलजी से एन टी और हे अबथालमोलजी ओके तो यहाँ थक फेज थ्री पार्ट वाने वही सबजेक्टगलो तपर थक फेज थ्री पार्ट टूर जो जेनारे मेडिसिन तपर थक तुम्हारे पेडियाट्रिक्स तपर तुम्हारे थक डार्माटोलजी भेनोलजी लेप्रोसि तपर थक सैकियाट्री तपर थक जेनारे सर्जारि और थक तुम्हारे अबसेट्रिक्स गायनोकोलजी और अर्थोपेडिक्स एनासथेसिओलजी और रेडियो डायगनोसिस ठीक है तो ये सबजेक्टगुलो टोटाल उन्नीसटा सबजेक्ट एम विएस एर तर मध्य उन्नीसटार मध्य बसिभाग सबजेक्ट क्योंकि फोर्थ इयारे सबजेक्ट हो गल एबार थार्ड इयर और फोर्थ इयारे सबजेक्टगुलो हे मेनलि क्लिनिकल सबजेक्ट मैं क्लिनिकल बेस्ड एवं तरज तुम्हारे जेहेतु नेक्स्ट एक्साम इम्लीमेंट हो तुम्हारे बैच थे जे रखम एक बला हे तो क्षेत्र में क्लिनिकल सबजेक्टगलो बेसि फोर्थ इयर मध्य ही क्योंकि आ थार्ड इयर और फोर्थ इयर मिलिए जाते वही बचर ही तुम्हारा एक्साम दे क्षेत्र में तुम्हारे सुविधा है से ही कारण एबारेटा बोलार जे ये प्रथम मान फेज वन तुम्हारे फार्ष्ट इयर से टुएल्व मान्थसर टुएल्व मान्थसर फेज टू हो तुम्हारे टुएल्व मान्थसर मैं सेकेंड इयर फेज थ्री पार्ट वन से टुएल्व मान्थसर और फेज थ्री पार्ट टू से एट्टीन मान्थसर तो टोटाल फोर पॉइंट फाइव इयार्सर कोर्स एखे लेखाई आज देखो हमें दीची से क्षेत्र में तुम्हारे और सुविधा एक क्लियर कर ले देखो द पिरियड अफ फोर एंड हाफ इयार्स इज डिवाइडेड एज फलोज फेज वन टुएल्व मान्थस इनक्लूडिंग फाउंडेशन कोर्स अफ टू उक्स एंड इूनिवार्सिटी एक्साम मैं इूनिवार्सिटी एक्साम बारो मास मध्य ही कमप्लीट कर दीते हैं ठीक है और वही तीनटे सबजेक्ट थक जगह ओपर एक्साम नेवा नेक्स्ट फेज टू है टुएल्व मान्थसर इनक्लूडिंग इूनिवार्सिटी एक्साम फेज थ्री देखो थार्टी मान्थस फेज थ्री थार्टी मान्थस तर मध्य फेज थ्री पार्ट वन थक टुएल्व मान्थसर और फेज थ्री पार्ट टू थक एट्टीन मान्थसर इनक्लूडिंग इूनिवार्सिटी एक्साम अर्थात तुम्हारे फेज थ्री पार्ट वन थक एक बचर ए फेज थ्री पार्ट टू थक दे बचर ठीक है एवं एक्सामगुलो 
নেক্সট চলে এসো এগুলো তোমাদের জন্য না কত কি আওয়ার্স থাকবে কটা উইকস দেওয়া হবে এবং কি কি পড়ানোর জন্য সেগুলো স্টুডেন্টদের এতটা দরকার নেই তবে তোমরা এই পিডিএফটা চাইলে পড়ে নিতে পারো ঠিক আছে এটা অনেকটা বড় আছে ফোর পেজ আছে টোটাল যেগুলো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি শুধু সেগুলোই একবার বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি নেক্সট এসো দেখো তোমাদের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট যেমন নেওয়া হয় সেরকম কিন্তু নেওয়া হবে টোটাল নটা সেমিস্টার হয় কলেজে এবং মানে টোটাল ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে নটা সেমিস্টার হয় দেখো এখানে বলা আছে ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি পার্ট ওয়ান আর ফেজ থ্রি পার্ট টু ওই কথাগুলোই বলা আছে এবং টুয়েলভ মান্থের মধ্যে কিন্তু তোমাদের যে ইউনিভার্সিটি এক্সাম সেটা নিয়ে নেওয়া হবে এবং ফেজ থ্রি পার্ট টু এ যেটা সেটা অ্যাজ পার নেক্সট রেগুলেশন দেখো ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট যেটা তোমাদের ইয়ার থেকেই ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে তো সেই রেগুলেশন অনুযায়ী ফাইনাল প্রফেশনাল এক্সামিনেশন শ্যাল বি অ্যাট দ্য এন্ড অফ সেভেন্টিন অর এইটিন মান্থ অফ দ্যাট ট্রেনিং ইন দ্যাট সাবজেক্ট অফ জেনারেল মেডিসিন জেনারেল সার্জারি অবসেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি পিডিয়াট্রিক্স অ্যান্ড অ্যালাইড সাবজেক্টস অ্যাজ পার নেক্সট রেগুলেশন যে সমস্ত ফোর্থ ইয়ারের সাবজেক্টগুলো ছিল অর্থাৎ থার্ড প্রফ পার্ট টু এর সাবজেক্টগুলো ছিল সেইগুলোর উপর কিন্তু তোমাদের এই ফাইনাল ইয়ার এক্সামটা হবে যেটা সেভেন্টিন অর এইটিন মান্থের মাথায় হবে ঠিক আছে তারপর কি হবে সেটা আমি এখানে বলে দিচ্ছি একটা যে টোটাল চার্ট করে দেওয়া আছে একটা টেবিল তাতে খুব ক্লিয়ার লেখা আছে দেখো এই যে সেভেন্টিন টু এইটিন মান্থের মাথায় তোমাদের একটা এক্সাম হয়ে যাচ্ছে সেটা হবে নেক্সট স্টেপ ওয়ান তারপর তোমাদেরকে ইন্টার্নশিপ শুরু হবে তোমরা জানো এক বছর ইন্টার্নশিপ পড়তে হয় যেটা হচ্ছে বন্ড মানে তোমাদেরকে করতেই হবে এবং তারপর প্রপোজড নেক্সট স্টেপ টু হবে সেই যেটা স্টেপ নেক্সট স্টেপ ওয়ানের এক বছরের পর নেক্সট স্টেপ টু হবে এই মাঝের সময়টাই তোমাদেরকে ইন্টার্নশিপে যেতে হবে এবং নেক্সট স্টেপ নেক্সট ডের যেটা রেগুলেশন অনুযায়ী যেটা বলা হয়েছে যে নেক্সট স্টেপ ওয়ান ক্লিয়ার করতে পারলেই তোমরা ইন্টার্নশিপে যেতে পারবে এবং ইন্টার্নশিপের পর তোমরা পুরো ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করার পর এক বছরের জন্য তোমরা নেক্সট স্টেপ টুতে বসতে পারবে ওকে এটাই হচ্ছে টোটাল এক্সামটার একটা রুলস ওকে যেরকম বলা আছে যে অক্টোবর থেকে ক্লাস স্টার্ট হবে এখানে ফোরটিন অক্টোবর দেওয়া আছে এবার দেখো অক্টোবর থেকে ক্লাস স্টার্ট হয়ে তোমাদের বারো মাসের মাথায় ফেজ ওয়ানের প্রফেশনাল এক্সাম হচ্ছে মানে ফার্স্ট প্রফ তোমাদের হচ্ছে নেক্সট আবার বারো মাসের মাথায় তোমাদেরকে এই সেকেন্ড প্রফ হচ্ছে নেক্সট থার্ড ইয়ার মানে থার্ড প্রফ পার্ট ওয়ান আবার ঠিক এক বছর পর ফেজ থ্রি পার্ট ওয়ান হচ্ছে পার্ট ওয়ান ফাইনাল ফাইন নেক্সট তোমাদের সতেরো থেকে আঠেরো মাসের মাথায় হয়ে যাচ্ছে তোমাদের নেক্সট স্টেপ ওয়ান তারপর এক বছর ইন্টার্নশিপ করতে হবে যে যেটার পর তোমাদেরকে নেক্সট স্টেপ টুতে তোমরা বুঝতে পারবে তো এই হচ্ছে টোটাল যে প্রপোজড একটা গাইডলাইন এনএমসি তরফ থেকে তোমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ যারা এবছর ক্লাস স্টার্ট করতে যাচ্ছ তাদের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার ওকে দেখো কোয়েশ্চেনে কীরকম প্যাটার্নে চেঞ্জ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিনারিও বেসড এম সি কিউ দিতে হবে হচ্ছে দশ থেকে কুড়িটা যেটা মার্কস পার কোয়েশ্চেন থাকবে ওয়ান টু টু তারপর লং এসে বেসড কোয়েশ্চেন থাকবে একটা যার মার্কস থাকবে দশ থেকে বারো রিজনিং কোয়েশ্চেন থাকবে পাঁচটা যার মার্কস থাকবে থ্রি শর্ট নোটস থাকবে অ্যাপ্লাইড অ্যাসপেক্টস ফোর এবং ফোর টু ফাইভ নাম্বার থাকবে তারতে শর্ট নোট তিনটে পাঁচ থেকে ছটা আর শর্ট নোট চারটে দেওয়া হবে যেটা ওয়ান সাবমার্ট অফ ফাইভ মার্কস ফ্রম এইট কম যেটা চার থেকে পাঁচটা এইট কম কি সেটা তোমরা ক্লাস স্টার্ট হলে বুঝতে পারবে কিছু জিনিস এখন যেটা এনএমসি খুব বেশি জোর দিচ্ছে একটা স্টুডেন্টের পার্সোনালি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে একটা ডক্টর হিসেবে তার কী কী কাজ থাকবে সেটা একদম প্রাইমারি লেভেল থেকেই তাকে শেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা তোমরা ক্লাস স্টার্ট হলে বুঝতে পারবে তোমাদের ক্লাস নেওয়া হবে ওকে তো দেখো এইটাই হচ্ছে টোটাল একটা জিনিস যেটা এনএমসি গাইডলাইন অনুযায়ী দেওয়া আছে এরপর আর কিছু সেরকম নেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলা আছে যেটা মেন জিনিস স্টুডেন্টদের জন্য লাগবে তোমাদের টোটাল ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্সের জন্য লাগবে আমি সেটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবার যেটা মেন আরেকবার বলে দিচ্ছি দেখো তোমাদের টোটাল হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্সের কোর্স প্লাস ওয়ান ইয়ার ইন্টার্নশিপ তো এই ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে ফেজ ওয়ান থাকবে টুয়েলভ মান্থস মানে এক বছর ফেজ টু থাকবে টুয়েলভ মান্থস মানে এক বছর ফেজ থ্রি পার্ট ওয়ান থাকবে এক বছর আর ফেজ থ্রি পার্ট টু থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স তাহলে টোটাল ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গেল এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স তোমরা ফেজ থ্রি পার্ট টু এর পরে যেটা ফাইনাল এক্সাম দেবে এম বি বি এস এর তারপরে তোমাদের নেক্সট ওটাকেই বলে নেক্সট স্টেপ ওয়ান আর তারপর এই নেক্স
ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন একটু ক্লিনিক্যালি বেসড হবে সেই দিকেই এখন এম বিবিএস কোর্সটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে তো এই হচ্ছে মূল বিষয় তোমরা সকলের মধ্যে ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিও যাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার কি কি চেঞ্জ এলো এবং কি কি সিলেবাস কি কি এফেক্ট পড়তে পারে তোমাদের সমস্ত গাইডলাইন এই অনুযায়ী সেটা সকলের মধ্যে একটু শেয়ার করে দিও ভিডিওটা আর ভালো লাগলে ভিডিওটা একটু লাইক করে দিও এবং চ্যানেলটা একটু প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বাকি যা কিছু প্রশ্ন থাকছে তোমাদের মধ্যে সেটাও কমেন্ট করে লিখো আমি উত্তর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ